Xin chào các bạn, trong bài này thì chúng ta sẽ đi tính min max theo điều kiện Và làm thế nào để tính min max theo điều kiện được thì đầu tiên chúng ta sẽ đi ôn lại hàm min và hàm max Chúng ta có một bảng dữ liệu là cột A và cột B gồm có sản phẩm và các số lượng tương ứng Như thế này, chúng ta sẽ đi tìm xem là sản phẩm mà bán được nhiều nhất thì có số lượng là bao nhiêu Với hàm max ở trong OH3 mình sẽ nhập vào công thức là dấu bằng max và mình mở hoặc ra và chọn từ OB2 cho đến OB8 như thế này bấm Enter thì chúng ta sẽ có được cái kết quả là 95 thì chính là cái bút này là 95 và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm sản phẩm bán được ít nhất có số lượng là bao nhiêu thì chúng ta sẽ sử dụng hàm min và chúng ta lại chọn cái vùng từ B2 cho đến B8 sau đó chúng ta đóng hoặc lại bấm Enter như thế này thì là cái số lượng đó là 8 đơn vị và bây giờ nếu mà chúng ta muốn tìm min max theo điều kiện thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ có thể sử dụng cái công thức như sau để tính điều kiện số lượng sản phẩm nhiều nhất tương ứng với cả sản phẩm bút. Thì nếu mà nhìn bằng mắt thường thì chúng ta sẽ biết là chìm lăm rồi. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta có nhiều hơn hai cái đơn vị như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm sau đây. Ở trong cái ô E11 mình sẽ đánh vào dấu bằng. Sau đó đánh vào max mở ngoặc ra chúng ta sẽ sử dụng hàm if mở ngoặc một cái nữa sau đó thì chúng ta sẽ cần kiểm tra một cái điều kiện đó là từ A2 cho đến A8 thì liệu có bằng sản phẩm là bút hay không mình sẽ mở ngoặc đơn ra và biết viết vào đây bút như thế này chẳng hạn và nếu mà là bút thì chúng ta sẽ chấm phẩy một cái Chúng ta sẽ đưa lại cái số lượng ở đây à, Chúng ta sẽ để dấu phẩy vào đấy Tùy vào phiên bản Excel thì sẽ là dấu chấm phẩy hoặc là phẩy Ở trong trường hợp này thì chúng ta có dấu phẩy Chúng ta sẽ chọn từ B2 cho đến B8 Nếu mà cái điều kiện này đúng Chúng ta sẽ đóng hoặc lại một lần cho hàm if Đóng hoặc lại lần thứ hai cho hàm max Và ở đây quan trọng chúng ta phải sử dụng phím Ctrl Shift Enter và chúng ta sẽ được kết quả là 95 đơn vị Và cái sản phẩm ít nhất của sản phẩm bút là như thế nào Thì có thể các bạn đã đoán ra chúng ta sẽ dụng hàm min Và chúng ta sẽ đánh vào đây là min Sử dụng if mở ngoặc ra Và ở đây chúng ta sẽ check xem là Cái A2 trên A8 này có cái thằng nào mà bằng bút hay không Các bạn nhớ là bút viết B để hoa Phẩy một cái và nếu bằng bằng bút thì chúng ta sẽ đưa lại cái số lượng ở đấy đóng hoặc một lần đóng hoặc hai lần lại bấm Ctrl Shift Enter và chúng ta sẽ được kết quả là 44 và trong thực tế thì chúng ta không nên viết cái chữ bút vào đây mà chúng ta sẽ tạo ra một cái list mới ví dụ như là cái list ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng data validation ở trong cái ô E8 này bấm vào đây chọn thẻ data và chọn data validation chúng ta sẽ chọn một cái list cái list này thì chúng ta thậm chí chúng ta có thể viết vào cái list này ở đây như sau đó là cặp cặp sách phẩy bút phẩy giấy phẩy thước kẻ rồi chúng ta sẽ bấm nút OK ở đây và chúng ta sẽ chỉnh lại công thức của chúng ta một chút đó chính là thay vì A2 đến A8 bằng bút như thế này thì chúng ta sẽ chọn bằng cái ô E8 OK và chúng ta cũng sẽ chọn bằng ô E8 ở đây E8 Các bạn đừng lo khi mà chúng ta thấy cái lỗi này Chúng ta phải bấm Ctrl Shift Enter một lần Tiếp theo là chúng ta cũng phải bấm Ctrl Shift Enter vào đây Và trong cái ô E8 này Mình sẽ đánh dấu cái ô E8 này bằng màu vàng thì Chúng ta dễ nhìn thấy Ok Trong cái ô E8 này chúng ta phải chọn Ví dụ chọn cặp sách chẳng hạn Thì um, cặp sách thì đều chỉ có một cặp sách thôi Thế nên cả hai cái giá trị này đều là 8 cả Và nếu mà bây giờ không phải là 8 mà chúng ta sẽ có bút chẳng hạn Thì chúng ta sẽ có 95 là max theo điều kiện Có nghĩa là số lượng nhiều nhất với điều kiện là bút Và nếu mà chúng ta có bút ở đây rồi chúng ta cũng có thể thử cho giấy Chúng ta cũng có thể thử cho thước kẻ Và chúng ta có thể thấy được là nó đều hoạt động cả Và bây giờ số lượng nhiều nhất của sản phẩm bút là chúng ta sẽ viết bút vào đây nữa thì chúng ta sẽ bấm dấu bằng mở ngoặc kép 
mở ngoặc kép ra và chúng ta sẽ thay chữ bút ở đây bằng cái ô e 8 đóng ngoặc lại chỗ là như thế này ừ, tại sao mà chúng ta lại à, đây mình thiếu dấu và nữa bấm enter một cái nghĩa là chúng ta số lượng nhiều nhất của sản phẩm giữa kẻ là 42 và số lượng ít nhất số lượng sản phẩm ít nhất tất nhiên ở đây chúng ta cũng sẽ thêm dấu bằng vào sản phẩm không phải bút nữa và e 8 và dấu vào của mình là enter và như vậy thì như các bạn đã nhìn thấy thì qua cái ví dụ này thì chúng ta đã biết cách tính min và tính max theo điều kiện rất là đơn giản kết hợp với cả cái tính năng data validation ở trong Excel thì chúng ta có thể tạo ra được một cái bảng tính khá là thú vị như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.